7 horas con 18 minutos, atención, se implementarán planes de reciclaje en el barrio Quito Tenis en la capital. La empresa de Maceo está a la cabeza del proyecto. Felipe Espinosa nos informa. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, amigos televidentes, muy buenos días, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 19 minutos. Fotos y videos ubicados de aquí en uno de los barrios pioneros y modelos, justamente en lo que es gestores ambientales. Nos encontramos con ella, Anita, es importante comentarlo, ella se ha convertido acá en un modelo a seguir. Ustedes minaban la basura antes, obviamente, con estos planes que implementó el municipio de Quito, van a hacerles mucho más fácil este tipo de trabajo. Sí, va a ser más fácil, porque ya en esta funda ya viene todo lo que es reciclaje ya, o sea, viene el papel, viene el comercio, el plástico, viene el... Todo lo que son desechos sólidos, ¿no? Sí, todo lo que es... O sea, papel, y aparte en otra funda igual le ponen los envases de plástico. Doña Anita, ustedes antes les tocaba abrir las fundas y obviamente minar con todos los desechos, los desechos orgánicos, los desechos perecibles, y va a, ser, va a ser mucho más fácil. Sí, ahora ya se va a hacer más fácil porque ya solo tiene que llevarla a la funda ya. Es importante también mencionar, nos han comentado que el municipio ha implementado algunas actividades. Antes sus hijos eran sus principales acompañantes. Esto obviamente... Sí, porque ya los, los guaguas ya se dedican a más a estudiar y ya no salen a trabajar con nosotros. Es importantísimo que decirlo que el municipio, le agradecemos mucho a la Anita del municipio, implementado guarderías, obviamente para facilitar que ellos puedan quedarse acá. Este tipo de iniciativas nada más enaltecen el valor ciudadano y también de esta manera se hace la ciudad mucho más organizada con esos planes de reciclaje y obviamente implementando como modelo aquí el Quito Tenis. Carlos Agasti, buenos días. Buenos días. Eh, el municipio de Quito busca que el, el proyecto de reciclaje no solo tenga el componente ambiental, que es obvio, ¿no es cierto?, el hecho de reciclar, de usar la basura, ya no enviar los residuos completos al relleno sanitario y más bien darles otra oportunidad, pero también es el tema del componente social. Eh, hay 3.000, 4.000 personas que se han dedicado desde hace 30 años a minar la basura, a reciclar la basura y creo que es una obligación del municipio incorporar a este grupo de gente. La mayoría son mujeres, cabezas de familia con grandes problemas este, sociales y ya el municipio ha instalado tres puntos de acopio, son más de 100 los gestores que están incluidos en este proyecto, 250 han recibido capacitación por Conquito, que es otra instancia municipal. O sea, acá hay un aparataje grande del municipio trabajando para que estos proyectos ya comienzan a lucir. Miren que son más de 150 toneladas las que ya reciclamos como municipio al mes. Con este proyecto queremos aumentar 21. Es importante decir antes de entregar esta, esta información, hay que decirlo también que ustedes esperan recolectar más de 20 toneladas mensuales solamente por el quito tenis de desechos sólidos. Así es, de desechos reciclables. Eh... Normalmente en, 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 en los barrios eh, lo que vamos a encontrar es mucha cantidad de papel, cartón y envases. Muchos de los productos ahora vienen envases, eso es lo que le pedimos al ciudadano, que no le arroje a la basura, que le separe, que ponga en otro tacho, en otra funda, y eso es lo que se van a sacar los días martes. Si todos colaboramos de esta forma, podemos tranquilamente tener una ciudad mucho más limpia. ¿no? Tenemos la tenemos el chance de reciclar cerca del 30% de los residuos de nuestra capital y al momento solo se recicla el 10%. Es que la meta es alta para la ciudad, rompimos un récord hace unos meses, un récord mundial, creo que estamos como quiteños y como quiteñas capacitados para hacerlo. Y como ecuatorianos muy contentos también de que se implementen este tipo de actividades. Y agradecemos a todas las autoridades demasiado por la apertura que hemos tenido desde muy tempranas horas de la mañana y qué mejor que despedirnos con estas excelentes...